。任律师有你这样的助手，真的是好福气啊！不知道这样的福气，什么时候也能眷顾眷顾我哟。汪总，您说笑了。小朱，我真的没开玩笑，我真的希望你能考虑考虑。王总用我的话，您不会担心吗？嗯，这有什么担心的？王总会用抛弃旧主的人。哎，有句话说得好。鱼逐水草而居，鸟啄良木而栖，这是大自然的规律。我们为什么要逆天而行呢？这不叫抛弃旧主，而叫顺势而为。王总说的，好像很有道理。<笑>那当然，我看人一向很准的。那王总，您觉得我是什么样的人？你记着，你跟别人不一样现在快把我上的调查住址那个资料再给我发一份，马上。你跟王总什么关系？我跟王总什么关系？好像不需要跟您汇报吧？当然要跟我汇报了。我是你的老板，王总是我们公司的重要合作伙伴，而你是我的员工。我希望你能摆正自己的位置。林总，这话我就听不懂了。这些好像都属于我的私人生活问题，跟工作没什么关系吧？可是，当你所谓的私人生活有可能影响到我公司利益的时候，我就不可能不管。你说，如果这些事情让任天宇知道了，会作何感想啊？林总，您这就多虑了。任律他对我的私人生活没什么兴趣。倒是林总你，这么追问我跟王总的关系。你就不怕王总知道了以后会生气吗？我还有事情，先忙，先走了。如果找到相关的证据，证明你泄露了九泰集团的隐私，律师协会将会终止你的会员权利。任律师，还有什么想要补充的吗？如果你们找到证据，我愿意接受律协的一切处罚。但是我还是那句话，我没有理由这么做。刚到他们公司，就把他们公司的竞标底价泄露出去，这不等于搬起石头来砸自己的脚吗？况且，如果我真的这么做了，我的账户应该会多出一大笔钱。你们可以去查我所有的账户，有多出一分来路不明的钱吗？所以说，我没有理由，也没有动机这么做，没有是最好。的。放心吧，事情我都问过了，目前的情况，他们不敢把你怎么样。谢谢啊。那你是不是考虑留下来帮我了？现在是你在帮我，只要你需要，我永远都在。天宇啊，咱俩认识也快十年了吧？嗯
，相信我吗？当然了。那祝锦呢？祝锦怎么了？他好像跟王达有关系。这很正常呀，你跟王达也有关系啊。这是两码事，我没有在跟你开玩笑，你就不怀疑吗？这件事情万一是他做的呢？不可能！怎么不可能？他没有理由这么做。也许只是因为你不知道理由而已。你就是这么容易轻信别人。你想啊，他这么亲近你，你的所有秘密他都知道。他要想害你，太容易了。喂，白总。袁律啊，我的案子也不是很着急，像我这样的小案子呢，你也瞧不上的，就不耽误你时间了。呃，那个……我明白你意思。回头啊，我让我助理把钱退给你。你好，张总。没关系，我们解约好了。再见。范静，医生怎么说？手术很成功，只是老人的肾功能延迟恢复，需要再观察观察。延迟恢复是什么意思啊？就是过渡阶段，只要规律透析就没什么问题。哎，这是咱们成为原额检察官之后的第一个案子，你们说这还算是个圆满的交代吧？算吧，能争取的我们已经为廖海生争取到了，现在老人家的状态也挺稳定的。但我总觉得我们做的还不够。你做的已经够好了。也不知道是谁帮老人交了钱，如果可以的话，我真想当面的感谢他一下。是啊，这么大一笔费用，如果不是有人帮交了，廖海生在有生之年很难再见到他的母亲。如果一开始就有人帮他，那就没那么多事儿了。是啊。哎，我想联系一下慈善家，成立一个基金会。这样，我们就可以挽救更多需要帮助的人。我和姚真说过这件事儿，他听完之后啊，他也想成立一个基金会，去帮助更多的家庭呢。姚真真是这么说的啊？是啊，特别认真。不愧是我的好真真。唐小黎，嗯，你可真的是捡到宝了啊！是我的真真。你家好大啊！啊，还好吧。爸，爸，来客人。叔叔你好，我叫潘小迪，今年二十八岁，新州市本地人，我是一名检察官。呃，我是一个独生子女，您可以叫我小潘，或者小黎，或者潘小迪，都可以。好，那我就叫你小潘。小潘，小潘也挺好的。爸，我妈呢？你妈不是知道今天你有客人来，所以一大早啊就带着张妈去大采购了，说是要亲自下厨。阿姨真的是太客气了。对了，叔叔，我给您和阿姨也准备了礼物，要不您试试？哎呦，力度可以吧？可以可以可以可以。哎呦，嗯。对了，叔叔啊，我还给您和阿姨啊买了这个艾灸棒，你们要每天使用，对身体特别好。我给我父母啊也买了这个，他们用过之后啊都不怎么生病了。哎呦，这小盘这孩子真不错，我喜欢。哎，我说真真啊，以后你对小盘好一点啊，别老欺负人家。不知道刚刚谁板着脸，脸都快掉地上了。别奶壶不该提奶壶，谁板着脸了？哼，你还不承认？刚刚就是你板着脸啊，好像谁借你钱似的。你怎么说话呢啊？啊，小潘啊，你别在意，这丫头啊，都让我惯坏了。姚真，你
怎么跟你爸说话呢？太没礼貌了，赶快道歉。哦，好吧，对不起啊，爸爸。你这丫头，从小到大都不认错。真是一物降一物啊！爸，怎么了？小潘儿不错，你看这孩子耿直啊，诚实，还有正义感。叔叔，您过奖了？没过奖，没过奖，一点都没过奖。我也很有正义感，爸。啊，前几天刚捐了五十万呢。既然你这么喜欢正义感，要不我成立一个慈善基金会？我成立，你出钱，怎么样，爸？不怎么样，你呀、啊、还是老老实实的，把中医给我管理好就行了。为什么呀？基金会可以救很多人呢，多有意义呀、啊，是吧，小林林？啊啊，对对呀，叔叔啊，呃，这是一件非常有意义的事情啊。既然小潘说好，那一定就是有意义的事情，就这么定了啊！基金会马上落实。小潘，叔叔这态度你满意吧？爸，嗯，你别把我们家小丽丽给吓着了。哎呦，这事交给我。基金会成立之后，你把你的合作伙伴都一起叫来。哦，还有你们检察院的领导都一起叫来。啊，那检察院的领导不一定都有时间。那就把有时间的都一起叫来。好，没问题。阿姨，叶泽，感情不是补偿。你是因为爱我才跟我在一起吗？还是因为？想给可儿找一个妈妈，想有一个完整的家庭，习惯有我在身边你笑什么？因为一见到你我就开心啊！你弄得我都不知道该说什么了。见到我，你难道不开心吗？开心？你一点都没变。你才走了几个月而已啊！但我感觉像过了好几年一样。是不是在国外拍戏太辛苦，一直熬着？应该是吧。那你一定很有收获。不再怕了吧？一开始还是怕的，但我不想让你失望，所以就没有再怕了。怎么会呢？因为我想，在你看不到的地方拼命狼狈，才能在你面前不慌不忙。看来你做到了。我以为我做到了。但是，一见到你，我就有种功亏一篑的感觉。在所有人面前，我都可以做到镇定自若，但在你面前，我还是怕了。我有那么可怕吗？有，你看，我都出汗了。你有男朋友了？没有，但是我不想随便打乱自己的节奏。那如果有一个人跟你有相同的节奏，你愿意重新开始吗？
你想到的不是我。还能不能好好聊天了？能、啊。我在国外的时候啊，我吃了好多好吃的，可是没有我们一起去吃烧烤的那次好吃。学校门口那家。嗯。不知道有没有机会再一起去了。嗯，以后我可以带你去其他的店，也挺好吃的。你还记得我给你唱的那首歌吗？为你流离。嗯，为你流离。我记得呀、啊，很好听。你一定要去。我把《为你流离》重新编曲了。重新编曲。嗯，在国外的时候，重新编的曲。我争取去。好，我等你。你长大了。这句话可太伤人了，你赶紧说回去，我不接受。叶泽啊，谢谢你。谢谢你曾那么坚定的喜欢我，因为是你让我相信，由爱情带来的高度幸福的人生是可能的。把“曾”去掉，这句话依然成立。谢谢你啊，谢谢你能听懂我的歌。那是你写的好。凯音，我可以说，我好想你吗？不可以。我不管，反正我已经输了想象中不太一样，那我让您失望了。我相信我自己看到。而我却宁愿在你温柔的颈间干枯，流浪吧，在你温柔的怀里。我喜欢的就是你，于凯音，这一点你不用怀疑。无尽的远行，离开吧，带你去我的梦里。人都是带着回忆前行的，如何跟回忆相处很重要，它决定了你如何前行。只愿为你流离。凯音，我给你留了前排最好的位置，我等你。你就是我的溪流。如果没有你，我只是荒芜的沙丘。流浪吧，在你温柔的怀里，我愿自由的翻山越岭。嗯，有情况
嫁给我吧。流浪吧，在你温柔的怀里，我愿自由的翻。山月里，无尽的远行。离开吧，带你去我的梦里。我期待着每个你。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。严肃点，亲一个啊！严肃点，回家亲，回家亲，回家亲，回家亲，回家亲，回家亲，回家亲。穿越山丘，为你肆意漂流。哈<笑>先生，哎，菜都上齐了。嗯、哎，好好好，你们慢慢用餐，没啥事儿，我先回去了。行行行，辛苦了啊，不辛苦。哎呀，江检察官同志，开饭喽！来了来了来了，爸，你这喊的也太夸张了吧？哎，怎么夸张了？我当然得喊了，我得让全世界的人民都知道，我女儿成为了一名光荣的检察官。<笑>哎，检察官妈妈，开饭了，你的检察官女儿都快饿坏了啊！哎呀，来了来了，别叫，哎呦，哎呀，来，赶快坐坐坐，夫人。今儿个高兴，必须得喝点啊！咱们庆祝一下。哎，这样，我们先欢迎领导发言，好不好？领导发言，发发言啊！首先呢，祝贺我的宝贝女儿如愿当了检察官。妈妈原先呢，认为你吃不了这苦，坚持不下去，没想到我错了。呃，这有一句话说挺好的啊。这人类之所以会进步，就是下一代不怎么听上一代的话啊！妈，你变幽默了，我变幽默了，哼，我是被你逼的没辙。来来来，干杯干杯！嘿嘿嘿嘿，妈，你干了。我还没说话呢。嗯、啊，呃，爸爸也说两句啊。祝贺我亲爱的女儿，当上了光荣的原额检察官。<笑>你是爸爸妈妈的骄傲和光荣。<笑>来，干杯！希望再接再厉哦。<笑>谢谢老爸跟妈妈的鼓励，以后我会加油不听话的。我把这个拿过去啊。妈，你吃啊。啊，你怎么了？好像有心事似的。呃，我我一直在想吧，我大概真的是老了，判断总是失误。妈，你判断没有错，正是因为你当初那么阻止我，所以我才有努力下去的动力。跟我作对，就是你的动力。<笑>妈，你到底怎么了？没没事儿。别装了，文静。我想，我不得不跟你说，可能你不知道
任天宇把我们竞标底价透露给了王达，我们六标了。不会吧？怎么会不会呢？我还收到了别人的证据呢。证据？什么证据啊？他跟王达那拨人的照片。我总是认为没有空穴来风的，他一定是有问题的。现在想一想，当初他来见我的时候，目标明确，条理清楚。就像一切都准备好了一样，他的目的一定不单纯。哎呀，这个是不是你太敏感了？敏感就对了，我就是太迟钝了。对，我同意。啊，同意什么？他当初就是故意接近我，故意接近我们九泰集团。这是他亲口跟我说的，亲口跟你说的，怎么回事？他说：“这一切都是为了他的商业计划，所以才故意接近我，故意接近我们家。就连一年前突然不告而别，也是在他的商业计划之中的。”这个混蛋，你怎么不早告诉我啊？我骂他骂的太轻了，他应该给我们个说法。你你别着急，别着急，你听女儿说完嘛。虽然我知道他骗我。但是我怕你们担心，就没有告诉你们。毕竟他还是一个好的律师。但是我真的没有想到，他会对我们家做出这种事、啊。他跟我们之间有什么仇啊？他他为什么要这样做？是啊，他到底是怎么想的？这也说不通啊。这有什么说不通的？就为了利益，更高的利益，可以不择手段见高踩低。反正我以后跟他也不会有什么瓜葛了。哎，算了算了，哎，不说他了啊，菜都凉了。来来来，吃菜吃菜。爸妈，对不起啊，要不是因为我，你们就不会认识他，也不会发生接下来的事情。哎呦，这怎么能怪你呢，女儿啊？这世上最难防的，那就是小人之心。我必须好好教训教训这个任天宇。行了行了，今儿个是大喜的日子了，咱们不说他了啊，我们应该高兴。来来来，干杯干杯！对对对，从今往后我们家不会再出现任天宇这个名字了。来来，干一杯干一杯！来，闺女，来来来来，来来来。别再想任天宇的事情了，家里的事也不用你操心，我们都会处理好的。你是个检察官，以后免不了跟他打交道。你要这样下去的话，我也是空的。以后呢，有什么事情，就和我们说。你虽然不愿意按照家里安排的路走，但也并不代表着你遇到什么事情，我们就不帮你了呀。文静啊，你比我们想象的坚强。当初你选择检察官的时候，我和你爸都认为你一定坚持不下去的。毕竟，那不是个轻松的工作。我还和你爸打赌说，他肯定撑不过一年。结果呢？你给了我们大大的一个惊讶。我
我的文静长大了，但是长大并不意味着什么事情都要你自己扛啊！你记住，不管遇到什么事情，家是你最坚实的后盾。廖海生母亲的费用已经结清了，这是银行的明细。我不明白，你为什么要帮廖海生付这么大一笔钱？这是江文静当上原委检察官负责的第一个案子。你是想帮他？帮别人也等于帮自己吗？江文静是真舍得啊！你为他做这些，他都不知道，知道吗？我做这些不是为了让他知道的上次是我说话态度不好，以后我会注意修正我自己的态度。对不起，我自罚一杯。行了，吃饭吧。好，吃饭，吃饭啊。CBD 计划显然用不上他了，中意集团的并购项目。我这边也找了其他的人做法律顾问。任天宇的口碑太差了，不能跟我的项目有任何关系。他已经接手了别的项目，我们也用不着开除他吧？不要任性。不是我任性，我是觉得如果再开除人家，我们做的就太不合适了。从头到尾他什么都没有做错。可是我要开除人家，难道我们做了什么见不得人的事情，怕他知道吗？王总，微微说的也对，现在贸然开除他确实不太好，有点落井下石的感觉。要不过段时间再，那你就把他盯紧了。从今天开始，他的一举一动。你都跟我汇报，知道了。不是，我就不明白了，你们到底为什么？你们到底为什么突然让我把任天宇赶出这个项目啊,啊？我怎么跟他解释啊？哎呀，你随便找个理由应付一下不就得了？你相信舅舅。王总是对的，对，他是对的，他就从来没错过。他可是你亲生父亲，别跟他对着干。我没有对着跟他干，但是我要把任天宇赶出中意的并购项目，我总要知道为什么吧，我总要知道怎么跟人家解释吧。你们为什么突然这么怕他？这个你就不用问了，反正任天宇你是保不住的，王总的手段比你知道的还要高明。还要残忍，包括你和我，都是他眼中的妻子。反正这事儿，我实在不知道怎么开口。要说
，你去找任天宇说吧。哎呀，博文刚出事儿，你就别给我添乱了，好吧？博文出事儿了，他不是在国外待的好好的吗？生病了，没事。总之，王总说什么你就做什么，胳膊拧不过大腿，千万别跟他较劲，知道吗？来的正好，中宇集团的项目呢，我有几个新的想法，想听听。我最近律所的事情有点多，压力特别的大，我想说有好几个案子需要你帮我，所以中宇集团这个案子你可不可以先放一放？等事后如果这个案子再需要你的时候，你可以再。可以啊，没问题。你可别多想啊。就是因为你最近事情太多了，中意这个案子，如果你放下呢，我觉得对你是有好处的。你可以休息一下呀。我说了，可以。嗯。还有什么事儿吗？没了。那我先出去了。你要找的人找到了。雷总的生活还真是奢华呀。好酒啊，咱们也别说什么好酒不好酒了，言归正传吧。我听说你一直通过各种渠道找我，你想干什么？好。那我就有话直说了。雷总现在奢华的生活，难道不是拿十几年前那个小小审计员的死换来的吗真的是他的儿子，我还以为你死了。都这种时候了，你还敢来见我？这种时候怎么了？他们把我挤出九泰，踢出了中医的项目，刚刚好啊。我有时间忙正事儿了。哼，你倒是挺坦诚。所以你回国根本就不是为了什么 CBD 的计划。对，我是为了接近吴义景。接近吴义景，你那是与虎谋皮。我知道，你跟吴义景称兄道弟，所以最开始我根本没打算见，直到后来。你那个助理三番两次来找我，我才发现你们两个不一样。你跟他根本就不是一条心，对吧？如果他们知道你回来的真实目的，你觉得他们会放过你吗？当年你父亲是怎么被这个？我就不用多说了吧，所以我等不了了，我必须速战速决。你打算怎么战？你有什么能跟他们抗衡的？我有你啊，你会帮我的。我为什么要帮你？以你对王达的了解，你能独善其身吗？你有多大的把握？在我来之前，雷总就应该已经了解了我的为人和行事作风了。而我现在想知道的，是你掌握了多少？起初，这是一个再普通不过的融资项目
。后来怎么发展成这样，我不知道。等我感到害怕，想退出这个项目的时候，你父亲出生。你想要退出这个项目，是因为你知道了什么秘密吗？当初我只是个会计。我发现的肯定没有你父亲知道的多，不过就是一些假账之类的，估计现在也没什么用，毕竟都过去这么多年了，也过了追溯期，那就要看谁查了。一剑劈开黑暗，飞剑无视我勾成的血盘，泪腺轰炸心脏，盼望雨过太阳，微笑走，而手放手一战，听欲望在叫嚷，心没乱，胸上写的锋芒，一路杀，仗义心下，永远不投降。听到这一时候，下巨澜，破乌云迷团，让恶魔胆寒。我不怕，不哭，不退让，对所有的痴迷忘了宣战心别忘，万分之一的希望。这世上善恶参半，心惊谁苍凉？我听到这一时候，像巨浪，破乌云迷团，让恶魔胆寒。我不怕，不哭，不退让，对所有的事。没